Welcome back. You're watching Politics and Business News. But for now, the only development is that one of those engineers has been uh, de-rostered and, of course, an inquiry into the entire incident is taking place. So let's move on now to some political news and a big embarrassment for the Narendra Modi government in Gujarat. The High Court there has set aside the ban on Jaswan Singh's book, Jinnah, India Partition Independence. Now, the Modi government has banned, uh, had banned the controversial book for which, the, for which Jaswan Singh was expelled from his party on the 19th of August. The court gave its verdict on a petition filed by two activists, Manish Jani and Prakash Shah would challenge the ban saying the government's reasons for banning the book were vague and without substance. The petitioners also questioned the government's arguments that the book could provoke communal riots in the state. And that uh, book has uh, generated uh, quite a controversy. Uh, in fact, the immediate impact uh, was after the release of that book, just when Singh was expelled from the Bharati Janata Party. And soon after that, Gujarat, uh, which imposed a ban on this book, uh, and there were, of course, reactions uh, to that, uh, one of uh, which, of course, was uh, a petition filed in the High Court by the two eminent uh, journalists in Gujarat. Let's now cut across to a press conference, which is being addressed by... Uh, Mr. Jaswan Singh in the capital. आपको लगता है कि गुजरात सरकार ने या नरेंद्र मोदी ने पॉलिटिकली मोटिवेटेड होकर आपकी किताब पर बैन लगाया था मैं इस प्रश्न का न तो उत्तर देना चाहूंगा न टिप्पणी करना चाहूंगा क्योंकि कचहरी ने जो कहा है वो एक वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कहता है लगता है गुजरात सरकार ने मानस सोच विचार करके ये कदम नहीं उठाया था मैं सोचता हूं कि अपने आप में ये बहुत गंभीर टिप्पणी है और निश्चित तौर पर सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए पर हम सबको एक बात सोचनी चाहिए कि विचारों की अभिव्यक्ति अपने आप में प्रजातंत्र में एक मूल अपने आप में प्रजातंत्र का मूल और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस दिन हमको कोर्ट कचहरी के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं तो ये गंभीर प्रश्न हो जाता है सभी जो प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं चाहे वो चुनाव में हिस्सा लेते हों न लेते हों और आपकी बिरादरी आज तो मेरी किताब बैन हुई पुस्तक जलाई गई कल आपके टीवी स्टेशन बंद हो जाएंगे अगर उसको उसकी गंभीरता को आप नहीं समझते इसलिए संतोष के साथ साथ प्रश्न भी उठते हैं संतोष इस बात का कोर्ट ने बात वापस दिशा पे लगा दिया अटक गए थे और गंभीर विचार इस बात का कि कोर्ट के जरिए हमको ये रास्ता वापस आना पड़ा गाड़ी डी रेल सी हो गई थी वापस पटरियों पे आना आपको लगता है कि यही सवाल आपकी पार्टी के लिए भी है कि उन्होंने भी बिना किताब पढ़े मैं निर्दलीय हूँ मेरी कोई पार्टी नहीं एक्स पार्टी भाई वो मैंने इससे पूछे अगर मगर से परे है इट्स ग्रेटिफाइंग डेवलपमेंट अलॉन्ग विद इट बीन ग्रेटिफाइंग इट्स ऑल्सो अ मैटर फॉर हाउस टू रिफ्लेक्ट डीपली the freedom to think and freedom to voice a viewpoint has had to be asserted through a court of law that must make us think what happened that made it necessary to take recourse to going to court and all democrats all those who subscribe to democracy and its fundamental must reflect on this because along with uh, a sense of vindicating vindicating there is also a sense of great questioning of where because the congress also the 
Congress in Gujarat also supported this step. That's why it's doubly a matter of concern. जब मैं किसान को काम कर रहा हूँ पहले कह चुका हूँ मैं राजा गोपाल चारी की राजनीतिक जीवनी और उनके विचारों पर किताब राजा गोपाल चारी और उसके साथ साथ मेरी कुछ राजनीतिक डायरिया हैं कई वर्षों की उनके बारे में भी सोच रहा हूं क्या करना है चाहिए एक बहुत बेसिक सवाल बीजेपी की तरफ उठाया जा रहा है कि जब तक आप पार्टी में थे सरदार में थे सब कुछ बहुत ठीक था अब जब आप उससे अलग हो चुके हैं बाहर हो चुके हैं अब हर दिन कोई ना कोई नया खुलासा कोई ना कोई नई बात आप करते रहते हैं और जो सारी की सारी निगेटिव जा रही है पार्टी के बीजेपी की तरफ पार्टी मैंने नहीं छोड़ी मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया अगर पार्टी को शिकायत है कि मैंने तीस साल तक उसकी सेवा की तो शायद मुझ में कुछ पार्टी ने पाया होगा इस वजह से ही जिम्मेदारियां दी अब जब निष्कासित कर दिया है तो हर बात पे अवगुण ही अवगुण दिख रहा है मुझ में खेत आरएसएस ने भी कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए व्यक्ति की आजादी होनी चाहिए आरएसएस आपकी बात पर सहमत लगता है लेकिन बीजेपी सहमत नहीं लगती क्या बात फर्क है वो प्रश्न बीजेपी से पूछे लेकिन आरएसएस आपके साथ है इस मामले में मैं नहीं जानता मैंने उनसे कोई तकलीफ नहीं की उन्हीं से पूछे अच्छा रहे मिस्टिंग पार्लियामेंट कमेटी मीट आई थिंक कॉल फॉर ऑन दिसपी मेंबर्स आई सी वन द कमेटी कमेटी हैज इन मेट हेयर इट्स मीटिंग ऑन द सेवन यू शेल सी वॉट है सर मिस्टर मोहन भागवत मीटिंग आई डोंट नो आई डोंट नो यू थिंक दैट इन इन फाइटिंग इन बीजेपी आई डोंट नो सो यू कॉल आर मीटिंग ऑफ पी एस सी ऑन सेवन सर बीजेपी हैज इन डाउन आई हैव कॉल्ड द मीटिंग द मीटिंग विल टेक प्लेस ऑन द सेवन किशन सिंह जी आज आप बीजेपी में नहीं हैं पार्टी के बारे में पार्टी में पार्टी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे क्या स्थिति उसकी होती जा रही है क्योंकि कई जगह से जो भी रेबल्स हैं वो सामने आ रहे हैं कई जगह से भगावती तेवर नजर आ रहे हैं पार्टी में समझदार राजनीतिक उपयोग हैं वो सब बातों को समझते हैं निश्चित तौर पर वो सोच बूझ करते ही कदम उठाएंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू Well, uh, just one thing. They are addressing uh, the media at Pagadi Madan in New Delhi, saying that. Uh, Of course, he feels vindicated after uh, what the Gujarat High Court uh, had to say on the petition filed by the two eminent uh, writers there, and uh, saying that uh, he would not like to make any comments about uh, the BJP. In fact, uh, he was uh, avoiding uh, most questions, political questions, saying that uh, he was not with the BJP anymore. But he did feel vindicated uh, after the ban on his book was lifted in the state of Gujarat. In fact, let's now listen into what uh, one of the petitioners, lawyer Anand Yagnik, said soon after uh, the court came out with the verdict. The High Court has come down very heavily on the notification that has been issued by the government of Gujarat. The High Court has observed in its judgment that. from the content of the notification it does not satisfy whether government of gujarat has indeed read the book applied its mind and thereafter taken a decision to impose restrictions and impose restrictions on the fundamental right by resorting to section 95 of crpc with that it's a wrap on the show but news and updates continue here on ndtv 24/7 thanks for watching